ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് വീഡിയോ നമ്പർ ഫോർ ആണ് ഓൾറെഡി മൂന്ന് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ടോർക്ക് ആൻഡ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റ് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കേണ്ട ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡീസിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ പഠിക്കാനുള്ള ട്രിക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കി അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട അത് ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഫൈനൽ ടോപ്പിക്ക് അതേതാ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആൻഡ് പാരലൽ ആക്സസ് തിയറമാണ് രണ്ട് തിയറമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് തിയറവും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡീസിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമ്പിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ രണ്ട് തിയറം എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം അപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ നല്ല നീറ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക തിയറമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സസ് തിയറം എന്താണെന്ന് നോക്കാം It is states that the moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to its plane is equal to the sum of moments of inertia about two mutually perpendicular axes in its plane and intersecting each other at the point where perpendicular axis meets the lamina that is ഐസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടു അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം എന്താണ് ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സസ് തിയറം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ലാമിന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാമിന ഒരു ബോഡി കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഒരു റിജിഡ് ബോഡി കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഒരു റിജിഡ് ബോഡി കൺസിഡർ ചെയ്തു ഈ റിജിഡ് ബോഡിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ കൂടി ഇതാ ഇത് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ കൂടി ആക്സിസ് ആണ് കേട്ടോ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്സിസ് ആണ് ഇത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആക്സിനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ സെഡ് എന്നാണ് ഓക്കെ സെഡ് ആക്സിസ് എന്നാണ് കൺസിഡർ സെഡ് ആക്സിസ് ആണ് അയാൾ ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ ഒരു ആക്സിസിന് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ കൂടി ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിസ് ആണ് സെഡ് ആ സെഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ ആണ് ഐ സെഡ് ദെൻ ഈ ഒരു ആക്സിസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എക്സ് ആക്സിസ് വൈ വേണമെങ്കിൽ ഇയാൾ നമുക്ക് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇയാൾ നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് ഇയാൾ നമ്മുടെ വൈ ആക്സിസ് ആണ് എക്സ് ആക്സിസ് അതുപോലെ നമ്മുടെ വൈ ആക്സിസ് ഓക്കെ മൈനസ് വൈ ആയിരിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള രീതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഡ് ആക്സിസ് ഉണ്ട് അതിന് മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എക്സും വൈ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഐ എക്സിന്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ മീൻസ് അത് ഐ എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഐ ഇതാ ഈ ഒരു വൈ ആക്സിസിൽ കൂടി ആ ബോഡിക്കുണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ ഐ വൈ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് ആക്സിസ് മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് അതിൽ ഒരാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാൾക്കാരുടെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇൻ കേസ് എക്സിന്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത്രയാണെന്ന് അറിയാം വൈലെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഐ വൈ ഇത്രയാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ ആയിട്ടുള്ള ഐ സെഡിന് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിലെ അയാളെ ഐ സെഡ് എന്ന് കൊടുത്തു എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ആണെന്നില്ല അപ്പോൾ ഐ സെഡ് ഓർ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിലെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആയതുകൊണ്ട് ഐ സി എം എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഐ സി എം ഓർ ഐ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിലെ മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ആക്സിസിലെയും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാകും ഐ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ആണ് വരിക അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സസ് തിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സസ് ആക്സസ് തിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മൂന്ന് മൂന്ന് മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആക്സസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സസ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുക എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിലെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനിഷ് തരും ആ ബോഡിയുടെ ഡയമീറ്ററിലെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനിഷ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലൂ പാരലൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തിയറും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് പാരലൽ ആക്സസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പാരലൽ ആണോ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഒരു ക്ലൂ ആണ് ഡയമീറ്ററിലെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനിഷ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഡയമീറ്ററിലെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനിഷ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറൊന്നും വേണ്ട ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുവ ന്യൂമറിക്കൽ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഡയമീറ്ററിലെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുക ഐ സി എം ബൈ ടു ആണ് ഈ ഐ സി എം എങ്ങനെയാണ് റിങ്ങിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിലെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുക എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഡിസ്കിൻ്റെ കേസിൽ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് ഹോളോ സിലിണ്ടറിന് ഇന്നതാണ് സോളിഡ് സ്പിയറിന് ഇന്നതാണ് ഹോളോ സ്പിയറിന് ഇന്നതാണെന്നൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ട്രിക്കിലൂടെ അവർ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള ട്രിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിലെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനിഷ് അറിയുമെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡയമീറ്ററിൽ കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനിഷ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഇൻസ്റ്റാറ്റിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് എ റിങ് എബൌട്ട് എനി ഡയമീറ്റർ about any diameter given that moment of inertia of a ring about the perpendicular axis through the center is mr square okay that is perpendicular axis avade endu parayunnundu center of mass il koodi undaguna moment of inertia endu parayunnu a plane perpendicularly okay meaning and the center of mass il moment of inertia center ni perpendicular right endu parayinal center of mass il moment of inertia mr square thannittundu ഓക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അത് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നോ പ്രോപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയണം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എം ആർ സ്ക്വയർ തന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ റിങ്ങിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിലെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനിഷ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഉടനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് അത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അവിടെ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാനില്ല അക്കോർഡിംഗ് ടു അത് എഴുതി കൊടുക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സസ് തിയറം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഡയറക്റ്റ് മെതർ ഞാൻ പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡയമീറ്ററിലെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനിഷ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിലെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനേഷ്യ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിലെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനേഷ്യൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഡയമീറ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനേഷ്യ അപ്പോൾ ഹിയർ ഗിവൺ ദാറ്റ് സെൻ ഐ സി എം സെൻറ്റർ ഓഫ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനേഷ്യ ത്രൂ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഈസ് ഓഫ് എ റിങ് എത്രയാ എം ആർ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം ഇത് റിങ്ങിൻ്റെ കേസിലാണ് റിങ് ആണ് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റിങ്ങിൻ്റെ കേസ് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്ററിലെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക വേറെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല ഐ സി എം ഐ സി എം ഹി ഐ സി എം ഈസ് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു അപ്പോൾ റിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഡയമീറ്ററിലെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനിഷ് എന്താ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് ഈ ഒരു ടേബിൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനിഷ് പറഞ്ഞു താഴെ ആക്സിസ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് കാണിക്കും അവിടെ ഈ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു റിസൾട്ട് അതിനില്ല പക്ഷേ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിലെ കേസ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഡയമീറ്ററിലെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനിഷ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സസ് തിയറം വന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ശരിക്കും നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പോൾ റിങ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ റിങ് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോർ ഡിസ്ക് ഓക്കെ ഡിസ്ക് എന്തായിരിക്കും ഇത് പല വേർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ക് അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചൂട
ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു പാരലൽ ആക്സസ് ഇങ്ങനെയാണ് പാരലൽ ആക്സസ് തീർത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളത് കേട്ടിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ലെങ്തിയാണ് ബട്ട് പാരലൽ ആക്സസ് തീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീറം കൂടി തന്നെയാണ് അതിനവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇതാ ഞാൻ തരാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബോഡി തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഏതൊരു റിജിഡ് ബോഡി കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ റിജിഡ് ബോഡിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് വേണമെങ്കിൽ ഇതാ സീനറെ കാണിക്കാം ഈ ബോഡിയുടെ റിജിഡ് ബോഡിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ കൂടി ഒരു ആക്സിസ് ഈ ഒരു ആക്സിസിലെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഞാൻ വിളിച്ചു ഐ സി എം ആണ് ഓക്കെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഐ സി എം സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിസ് ആണ് നിങ്ങളിത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഹെഡിങ് പറയുന്ന പോലെ ഈ ഒരു തീയറത്തിൻ്റെ എന്താ പാരലൽ ആക്സിസ് പാരലൽ ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ ആക്സസ് ഒന്നാമത് ഒന്നിൽ കൂടുതലാവാം അപ്പൊ ഈ ഒരു സെന്റർ ഓഫ് മാസിന് ഇതിലെ ഈ ഒരു ആക്സിസ് സെന്റർ ഓഫ് മാസിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ആക്സിസ് കൺസിഡർ ചെയ്യും എന്താ ഈ ഒരു ആക്സിസ് പാരലൽ ആയിരിക്കണേ വരക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി വരക്കണം സ്കെയിൽ ഫീൽ ചെയ്ത് വെക്കാം പാരലൽ ആയിരിക്കണം ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാവും പഠിക്കും ഇവിടെ വരക്കാം ഇവിടെ വരക്കാം അടിപ്പിച്ച് വരക്കാം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഈ ഒരു ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സിസ് നിങ്ങൾ അവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആക്സിസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനീഷ് ഉണ്ട് ഇതിൽ കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനീഷ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനീഷ് ഇത് കണ്ടിരുന്നില്ല ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ടാൻജൻ എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ പാരലൽ ആക്സിസ് തീറം നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടാൻജൻ കൂടുതലായിട്ട് എൻഡിലേക്കാണ് പോവുക അപ്പോൾ റിങ് ആണെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് കൂടെ തരും ഇവിടെ ചോദിക്കും ടാൻജൻ്റെ നാട്ടിൽ മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ടേം യൂസ് ചെയ്തേ ടാൻജൻ അപ്പൊ ടാൻജൻ്റിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ലോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തിയറമാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറമാണ് ഡയമീറ്ററിലെ ആണെങ്കിൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറാം അപ്പൊ ടാൻജനാണ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഈ ആക്സിസിന്റെ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഏത് ആക്സിസിലെയും മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ഏത് യൂസ് ചെയ്യാം പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാം നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഐ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിലെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അറിയാമെങ്കിൽ അത് അറിയണം കേട്ടോ അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിലെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഐ സി എം ആണ് ജനറലി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ആക്സിസിൽ നിന്നും സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ആക്സിസിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഈ ആക്സിസിലേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ആക്സിസ് അല്ലെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഞാൻ എ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എ ഓക്കെ അത് മാറാം റേഡിയസ് എന്തോ ആവാം ജനറലിനെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഈ ആക്സിസ് തമ്മിലുള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിനെ എ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എ ആണെങ്കിൽ ഈ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആ ആക്സിലെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിലെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യനോട് അതാ പറഞ്ഞത് ആ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിലെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അഡീഷണലി പ്ലസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഈ ഒരു ബോഡിയുടെ മാസ് അവിടെ എം ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഈ ബോഡിയുടെ മാസ് ഈ റിജിഡ് ബോഡിയുടെ മാസ് എം ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ദീസ് ടു പാരലൽ ആക്സിസ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഈ രണ്ട് ആക്സിസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ സെപ്പറേഷന്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്ക്വയറിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ആ മാസും ആ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്ക്വയർ തമ്മിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതിനോട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാകും അപ്പൊ സെന്റർ ഓഫ് മാസിലെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യനോട് ഈ ബോഡിയുടെ മാസ് ഇൻറ്റു ഇവർ തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷന്റെ സ്ക്വയർ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവർ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ആക്സിസിലെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്
എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഐ സി എം ആർ ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവട്ടെ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യന് ഡയമീറ്റർ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു കേസിൽ പിന്നെ എന്താ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഫിയറിൻ്റെ കേസിലും ആക്സിസും ഡയമീറ്ററിൻ്റെ കേസിലും ഒക്കെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ സെയിം ആണ് സ്ഫിയറിൻ്റെ കേസിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഐ സി എം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഐ സി എം തന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടാൻജൻ ഇവർ നമ്മൾ സെപ്പറേഷൻ നമുക്ക് എ ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടാൻജൻ ആകുമ്പോൾ എ ആരായിട്ട് മാറും റേഡിയസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ടാൻജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻഡിലേക്ക് എത്തി അല്ലേ അപ്പോൾ സ്ഫിയറിൻ്റെ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറലി എന്ന് കൊടുത്തത് എപ്പോഴും എൻ്റാവുന്നില്ല ഇവിടെ ആവാം എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ജനറലി ടാൻജൻ വരുമ്പോൾ ഷുവർലി അത് റേഡിയസിന് ഇക്വേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ടാൻജൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പകരം ആർ എന്ന് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഒരു ആക്സിസിലെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ടാൻജിലെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിലെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഐ സി എം ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡി ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വിയറിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമാണ് സ്വിയറിൻ്റെ കേസിൽ ഐ ഡിയും ഐ സി എം ഒക്കെ സെയിം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടാൻജിലെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു പാരൽ ആക്സിസ് തീറം ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സി എം പ്ലസ് എം എ സ്ക്വയർ വാട്ട് ഈസ് ഐ സി എം അതാണ് നമ്മുടെ ഐ ഡി ഓക്കെ സ്പിയറിൻ്റെ കേസിലാണെന്ന് എടുത്ത് മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാ കേസിലും അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ കേസിലും എന്താ ചേഞ്ച് വരും അപ്പോൾ ഒരു റിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഡയമീറ്റർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിലേക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ റിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ റിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ അതിനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡയമീറ്ററിൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിലെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വൺ അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിലെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ടൂർ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കണം ടു ഐഡിയ റിങ്ങിൻ്റെ ഡിസ്കിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ പക്ഷേ സ്പിയറിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ടും സെയിം ആണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം കൺഫ്യൂഷൻ ആവാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിലെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ കൊടുത്തു എം ഇൻറ്റു ആ മാസ് സ്പിയറിൻ്റെ മാസ് എം തന്നെ എടുക്കാം എം ഇൻറ്റു ഇതേ മാസ് തന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക എ സ്ക്വയർ ഹിയർ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ആരിങ്ങ റേഡിയസ് അപ്പോൾ റേഡിയസിൻ്റെ സ്ക്വയർ വരും അപ്പോൾ ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ആർ സ്ക്വയർ ടു ബൈ ഫൈവ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി എഴുതാം ഓക്കെ ഇവിടെ ആര് വരും ടു എം ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് എഴുതിയാൽ മതി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി എഴുതുന്നുണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്താൽ ഫൈവ് ഇവിടെ വരും ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആരായിരിക്കും ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആരാ വരിക സെവൻ ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് സെവൻ എം ആർ സ്ക്വയർ കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു ടാൻജൻ്റിൽ കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ സെവൻ ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ആൻസർ സെവൻ ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് അതിനായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം അത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ കൂടി നോക്കിയിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാരലൽ ആക്സിസും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനും പറഞ്ഞു റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം മോഡലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ പാരലൽ ആക്സിസ് തീർത്തിൻ്റെ കേസിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ എന്താണ് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സ്പിയറിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് പാരലൽ ആക്സിസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക്സ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പഠിച്ചു കഴിഞ്